ഹായ് മക്കളെ എല്ലാവരും തയ്യാറല്ലട ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അട്ടിപൊളിയായി തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എന്ന കാര്യത്തിൽ അണ്ണന് ഒരു സംശയവുമില്ല സോ അതിന് നിങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി അട്ടിപൊളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ സീരീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ടൊപ്പർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലറ ചില്ലറ ചോദ്യങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്ലിഞ്ചൻ കിഡിലൻ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുക അടിപൊളിയായി തന്നെ പഠിക്കാം മക്കളെ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ ഹിയർ കംസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ഒരു കിഡിലൻ ചോദ്യമാണ് കാണുന്നത് സ്ഥിരം പാറ്റേണിൽ നിന്ന് മാറിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കിയാട വാട്ട് ഈസ് ദ ആങ്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിറോസ് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജ് ഫോം ഡീസ് ടു സാധാരണഗതിയിൽ അവർ ആങ്കിൾ നൽകിയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസുകളാണ് ചോദിക്കുക ശരിയല്ലടാ സാധാരണഗതിയിൽ കോണളവ് നൽകിയിട്ട് എത്ര പ്രതിബിംബങ്ങളാണ് സമതല ദർപ്പണങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്ലെയിൻ മിറോസിന്റെ ഇടയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ആങ്കിൾ നമുക്കിവിടെ കോണളവ് അഥവാ ആങ്കിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നിസ്സാരമാണ് ഫോമിൽ ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്തേടാ എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാണ് രണ്ട് പ്രതിബിംബങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു സോ രണ്ടേ ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ തീറ്റ മൈനസ് വൺ ഈ മൈനസ് വൺ ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും സോ മൂന്നേ ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ തീറ്റ അപ്പൊ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് അപ്പൊ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ മൂന്ന് എത്രയാണ് മക്കളെ നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലേ സോ ആങ്കിൾ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി സോ ആങ്കിൾ ഈസ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങളുടെ എ പ്ലസിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന എ പ്ലസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവയെല്ലാം സോ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഗംഭീരമായി തന്നെ പഠിക്കണം അടുത്തോട്ട് കിടക്കാം തയ്യാറാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സ്വകാശ്യ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടിലൻ ചോദ്യമാണ് അന്തസ്സുള്ള ചോദ്യമാണ് ലൊക്കേറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് വെൻ ദ കോൺകേ മിറോ ഫോംസ് വെർച്വൽ ഇറക്ട് ആൻഡ് എൻലാർജ് ബീച്ച് ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണം മിദ്യയും നിവർന്നതുമായ വലുപ്പം കൂടിയതുമായ ഒരു പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഒരു കോൺകേവ് മിററിന്റെ മുന്നിൽ എവിടെ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചാലാണ് നമുക്കൊരു വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിന്റെ മുന്നിൽ എവിടെ വസ്തു വെച്ചാലാണ് നമുക്കൊരു മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുക ഒരു സംശയമില്ല ആ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെക്കേണ്ടത് യെസ് വി ഹാവ് ടു പ്ലേസ് ദ ഒബ്ജക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കസ് ആൻഡ് പോൾ നമുക്ക് എവിടെ വെക്കണം ഫോക്കസിനും അതുപോലെ തന്നെ പോളിനും ഇടയിൽ വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെക്കാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ വെർച്വലും ഇറക്റ്റും എല്ലാർജിനുമായ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ ശരിയല്ലേ മിദ്യയും വലുപ്പം കൂടിയതും നിവർന്നതുമായ ഒരു പ്രതിബിംബം ദർപ്പണത്തിന് പുറകിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക റൈറ്റ് ആ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കൂടി ഒരു ഭംഗിക്ക് അണ്ണൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പറ്റിക്കുക ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിരുത്തി മനസ്സിലാക്കി തന്നെ എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു റൈറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് ശരിയായ പ്രസ്താവന തെരഞ്ഞെടുക്കുക മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് വെൻ ദ ഇമേജ് ഈസ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രതിബിംബം മിഥ്യയും നിവർന്നതുമാണെങ്കിൽ ആവർത്തനം നെഗറ്റീവ് ആകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഒരിക്കലുമല്ല മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും ഇമേജ് റിയലും ഇൻവേർട്ടഡും ആയിരിക്കും അത് യഥാർത്ഥവും അതുപോലെ തന്നെ തലകീഴായിരിക്കും സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് ഇസ് എ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോട്ട് ഔട്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് റിയലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടഡും ആയിരിക്കും മനസ്സിൽ അങ്
If the magnification is positive, then the image is inverted unreal. That is the third one. Magnification is positive. That is positive. Image is virtual. That is erratic. But it is not the same. It is not the same. Star statement is the third one. Clear. Confident item is the third one. That is the Vocês Plane mirror. Plane mirror is a virtual image. It 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 is a virtual with the same size of the object. Yes. This is a virtual image. Right. Convex mirror. Convex mirror is a virtual image. It is a smaller size. It is a small 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 size. You can expect to see the shield. You can see the shield. It is very important. Set. Let's go to the next question. It is not a numerical. It is not a numerical. It is not a numerical. We will crack it. 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 An object is placed at a distance of 15 cm in front of a concave mirror. One concave is placed at a distance of 15 cm in front of a concave mirror. According to New Cartesian Sign Convention, New Cartesian Sign Convention, Focal Length is minus 6 cm in front of a concave mirror. The concave mirror is placed at a distance of 15 cm. கண்டு பிடிக்கேண்டது இது ஏதும் தர்ப்பன வாணந்து கண்டு பிடிக்கினம் அது போலத்தனே image distance கண்டு பிடிக்கினம் அது போலத்தனே height of the image கண்டு பிடிக்கினம் அதவா பிரதிபிம்பத்தின்டை உயரம் கண்டு பிடிக்கினம் பிரதிபிம்பத்தில்லோட்டுள்ளோ உயரம் கண்டுபிடியம் பிரதிபிம்பத்தில் So, u equal to minus 15 cm. இப்போல் object distance அந்தா இருக்கும் negative ஆயிருக்கும். Focal length நல்கியிட்டு இருந்து minus 6 cm. Focal length negative ஆனும் ஒரு தர்க்கும் இல்லாது எந்து image ஆயிருக்கும். எந்து mirror ஆயிருக்கும். Concave mirror ஆனும் செரியல்லே. Concave தர்ப்படத்தின்ட மாத்திரமே focal length எந்த ஆயிருக்கத்தலும் negative ஆயிருக்கும். Focal length negative ஆனங்கள் நமக்கு மிரரும் இமேஜும் தமிலுள் தூரம் கண்டுபிடிக்கினாம். மலியாளத்தில் பரையானங்கள் பிரதிபிம்பத்திலோட்டுள் அகலம் கணக்காக்குகா. That is image distance. V கண்டுபிடிக்கினாம். V கண்டுபிடிக்கினாம் formula இங்கு கரியாம். V equal to uf divided by u minus f1. uf divided by u minus f1 உரு சம்சியும் நீங்கள்கு வேண்டா. So V equal to u f3 ஆட minus 15 ஆன f3 So, we have to say v equal to minus 15 into r. 15, 30, 30, 30, 90. Right. 90. So, 90 divided by minus 90. Right. Minus 90. So, v equal to 30, minus 10 cm. So, image distance is minus 10 cm. Image distance. That's it. Height of the image கண்டு பிடிக்கினம். அது நான் விரு எந்து நல்கியிட்டு magnification ஆவர்தனம் minus 2 ஆனந்து பரையின்னது height of the object மாவிரு நல்கியிட்டு ஏட்டா. சு அடுத்த சோதித்தின் உள்ள எல்லா பராமிட்டோசும் அவிரு சோதித்தின்து நல்கியிட்டு சரிதிக்கினா magnification அதவா ஆவர்தனம் equal to minus 2 height of the object வச்து விண்டவெளிப்பம் m into h note நிருதாம் so h i equal to 
minus 2 into 3 and that is equal to minus 6 centimeter. So, we can get the height of the image. That is the height of the image. We can get the minus 6 centimeter. We can get the height of the image. 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 Kami cuci dengan ente makhluk ini, dengan kita katiri pun de, semua nama kita nak ikam, semua tu nuut terawum nama kita kandu dikan ente kuda itu nilikan ada, ada dos. When an object of height 10 cm, orang wasta pun de, ada ente boleh faham itu barang yang 10 cm is placed at a distance of 15 cm. In front of a concave mirror. Orang concave daripada ni mungkin 15 cm agaknya ayat itu, kita wasta punya baca dan de. Awal real image jangan form je. Ia darat perdi bimba manaun dah itu lada. A image distance itu barangnya 45 cm aran. Ia darat perdi bimba tu lalu lada dua ramai itu barangnya 45 cm aran. Tu barangnya. Nampak ada yang given dah cawan anda side itu ada. Malayalam orang ni pedikal eh. Malayalam pelak orang ni. Tuh. Yang ada yang given dah cawan anda side itu ada. Itu mana? Height of the object. H O equal to 10 cm. Object distance itu raya ada 45 cm aran. So, u equal to minus 15 centimeter. That is what we call it. So, u equal to minus 15 centimeter. Next one. Uh, image distance. Real image is the one. The other one is the one. That is minus. So, minus 45 centimeter. Okay. This is the same thing. Some shield. That is what we call it. That is what we call it. Magnification. H is the same thing. That is the same thing. That is the formula. M equal to minus V by U. So, minus. V is the same. Minus 45 centimeter. U is the same as minus 15. Minus and minus plus i. So, 45 divided by minus 15. Which will be equal to minus 3. So, magnification is the same as minus 3. B question is the same. Find the height of the image. So, we have to find the height of the image. We have to find the formula. M equal to hi by h0. So, hi equal to h0. M into H0 अंदर वेरिएम M में त्रयान अंदर वेरिएम के गिटी माइनस मून आना है, सो माइनस मून है इंटू H0 टू पत्ता आना है, सो माइनस मुप्पद सेंटीमीटर अंदर गिटी, सो हाइट ऑफ़ द इमेज त्रयान है माइनस मुप्पद सेंटीमीटर आए रिक्त, क्लियर अल्ले, सी क्वेश्चन अंदर आना है, बेस्ड ऑन मैग्निफिकेशन हाउ कैन वी प्रेडिक्ट वेदर द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट और इन्वर्टेड അതായത് ആവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിബിംബം നിവർന്നതാണോ തലകീഴായിട്ടുള്ളതാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് നിസ്സാരമായ കാര്യമാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു റിയലും ഇൻവേർട്ടഡും ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു വെർച്വലും ഇറക്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ആവർത്തനം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അതൊരു യഥാർത്ഥവും തലകീഴായിട്ടുമുള്ള പ്രതിബിംബമായിരിക്കും ആവർത്തനം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു മിഥ്യയും നിവർന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രതിബിംബമായിരിക്കും അത് മനസ്സിനകത്ത് ഉറപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ് ഇതിലൊക്കെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിരിക്കും ആ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം Concave, Convex, Real, Virtual, Focus, Pole. In this case, we will fill in these blanks. Rear view mirror in vehicle is dash. What is the rear view mirror in the rear view mirror? It is Convex mirror. That is Convex mirror. So, Convex is the choice. What is the choice? Convex is the choice. According to New Cartesian Sunnation, the distance are measured from the dash. New Cartesian Sinnerithi Pragaram, Nila malak kena tu dashil ni nana. Ebagai nana mal distance alak kita. Orang samshiu mungkin kalau kau ada pole ni nana distance alam malak kerja ni le. Pole ni nana mal ada lah distance segala malak kita. So adum nana mal choose itu. Adat. When the magnification of the mirror is positive, awal dana mal positive ane kiri image ni ni ulat ari kium image jenuh barang ni al virtualum irrectum ari kium. Aderu media pradibimbau ni barang nado ari kium seri le. So virtual ni barang ini option undo unde. So virtual ni nana mal choose itu. Adat. Dash mirror user in solar concentrators. Solar concentrators will be used in this mirror. Concave mirror will be used in solar concentrators. So, we will use the concave mirror in solar concentrators. Next one. If the object is placed at C, the image formed by the concave mirror is dash. 
നമ്മുടെ വസ്തു നമ്മുടെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ വെച്ച് വക്രതാ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രതിബിംബം എങ്ങനെയുള്ള പ്രതിബിംബമായിരിക്കും അതൊരു റിയൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതൊരു യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബമായിരിക്കും അതൊരു യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം അഥവാ റിയൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായോടാ ഇനി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇല്ല കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലൂടെ നടക്കാം സോ നെക്സ്റ്റ് സേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ചൊരു കിടിലൻ ചോദ്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക എ സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് എ സി സപ്ലൈ വിത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും അവർ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഗംഭീരമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ പത്ത് വാട്ട് ആണ് എന്ന കാര്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ വിച്ച് കോയിൽ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ തിക്ക് വയേഴ്സ് ആർ യൂസർ മലയാളം എവിടെ ആ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ഏത് കോയിലാണ് കട്ടിയുള്ള വയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡറിയിലുള്ള ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം നിസ്സാരമായ ചോദ്യമാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ആദ്യം ഗിവൺ ഡാറ്റ ഒന്ന് എടുത്തു തരാം വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൽകി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് ആണ് സോ വി പി ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് സെക്കൻഡറി എത്രയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അഞ്ച് വോൾട്ട് ആണ് സോ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് അഞ്ച് വോൾട്ടേജ് അല്ല എസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് അടുത്തത് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും എഴുതാം ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഈക്വൽ ടു പത്ത് വാട്ട് ഇൻ വിച്ച് കോയിൽ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ തിക്ക് വയേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വാട്ടിന് അഞ്ച് വാട്ടാക്കി കുറയ്ക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ഏതാണ് ഒരു സംശയവും എന്റെ മക്കൾക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഇത് ഉറപ്പായും ഒരു സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഒരു സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആലോചിച്ചാടാ അതിൽ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സിന്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും തിക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ സെക്കൻഡറിയിലായിരിക്കും എന്ത് തിക്ക് വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡറിയിലായിരിക്കും തിക്ക് വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അഥവാ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി ഇസ് ഗ്രേഡ് ദാൻ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി ആയിരിക്കും ഏതിനകത്ത് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് സെക്കൻഡറിയിലാണ് കട്ടി കൂടുതൽ പ്രൈമറിയേക്കാളും സോ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സോ അതാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിന്റെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രാക്ക് ചെയ്തു ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന്റെ പ്രൈമറി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറാണ് പ്രൈമറിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറാണ് സെക്കൻഡറിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോമിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി പി ഇൻ ടു എൻ പി ഇതല്ലടാ ഫോമുല വി എസ് എത്രയാട അഞ്ച് വി പി എത്രയാടാ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എൻ പി എത്രയാടാ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് വെട്ടിക്കറിയട്ടെ പൂജ്യം പൂജ്യം പോയി ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തി എട്ടും രണ്ട് തവണ പൂജ്യം മുകളിലോട്ടിട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാണ് നൂറ് സോ ആൻസർ എത്രയാണ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി എത്രയാണ് നൂറാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു തരി സംശയമില്ല എന്ന കാര്യം അണ്ണൻ ഉറപ്പാണ് സെറ്റ് അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലൂടെ നടക്കാം സോ ഗൈസ് ഹിയർ കംസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ഒരു ഗംഭീരമായ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വാ മലയാളം ഉണ്ടേ മലയാളത്തിലും ചോദ്യം കിടപ്പുണ്ട് എല്ലാവരും നോക്കി വെച്ചോ മലയാള മീഡിയം കുട്ടികൾക്കും തുല്യമായ രീതിയിൽ ഞാൻ പ്രയോറിറ്റി നൽകുന്നുണ്ട് സോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം അത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു ചോദ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മലയാളം കൺവേഷൻ അവർക്ക് അറിയണമെന്നില്ല ഞാനും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചാണ് സോ എനിക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ച് അതിൻ്റെ മലയാളം കൺവേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് മലയാളം മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നു റൈറ്റ് അതാണ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നോക്കാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് വിത്തൌട്ട് പവർ ലോസ് പവർ നഷ്ടമില്ല സോ എഫിഷ്യൻസി എത്ര നിങ്ങൾ കൂടിക്കാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ്
സെക്കൻഡറിയിലുള്ള ചുറ്റുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക നിസ്സാരമല്ലട സോ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി പി ഇൻ ടു എൻ പി എന്ന് വരും വി എസ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് വി പി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എൻ പി എത്രയാണ് അയ്യായിരം വെട്ടിയാലോ അറഞ്ച പുറഞ്ഞ ഞാൻ വെട്ടിക്കളയുവാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് വെട്ടി സൂത്രം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് സോ ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലല്ലേ ഉണ്ടാവും അടുത്തത് ദർ ഇസ് എ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ കാഗ്രത കറണ്ട് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറിയിലുള്ള വൈദ്യുതി അഥവാ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അത് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് വെച്ചിട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് വെച്ചോ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ ഏറ്റവും ലളിതമായ മെത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സിമ്പിൾ ആണ് സോ വോൾട്ടേജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരും വോൾട്ടേജ് വെച്ച് കറണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ വി എസ് ബൈ വി പി ഈക്വൽ ടു ഐ പി ബൈ ഐ എസ് ആണ് ശരിയല്ലേ വി എസ് ബൈ വി പി ഈക്വൽ ടു ഐ പി ബൈ ഐ എസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് ഇന്റെ സെക്കൻഡറി അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ എസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരുടെ ഇക്വേഷൻ ആ സിമ്പിൾ ആണ് ഐ പി ഇൻറ്റു ഇത് തലകീഴായിട്ട് വരും ശരി ഐ പി ഇൻറ്റു വി പി ബൈ വി എസ് എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ സോ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പി എത്രയാണ് കറണ്ട് ഇൻ പ്രൈമറി എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വി പി എത്രയാണ് വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ വി എസ് എത്രയാണ് വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി നാലാണ് വെട്ടിക്കളയട്ടെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ആ വെട്ടി ഇപ്പൊ പത്ത് കിട്ടി പത്ത് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എത്രയാണ് നാലാണ് സോ ആൻസർ ഈസ് നാല് ആംപിയർ ഫോർ ആംപിയർ ആണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ വൈദ്യുതി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു നാല് ആംപിയർ ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ആർക്കും സംശയമില്ല നമ്മൾ മലയാള മലയാളം കുട്ടിയാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടിയാണെങ്കിലും ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക അതിനകത്തുള്ള ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതുക എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തുക പെട്ടയ്ക്ക് കണ്ണു മട്ടച്ച് പെട്ടയ്ക്കുക ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയില്ല എല്ലാവർക്കും കോൺഫിഡൻ്റ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾക്കില്ലാലോ എങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലൂടെ തുടങ്ങാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതിനപ്പുറം എന്താണ് വേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ഏത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നിസ്സാരമായി കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതുവാണ് വി എസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി പി ഒരു സംശയമില്ല സെക്കൻഡറിയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറിയേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആരോ മാറും അപ്പാണെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് ഇടുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത് വി പി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി എസ് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഐ പി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ എസ് ഏതാണ് ഐ പി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് തന്നെയാണ് കറണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ വോൾട്ടേജിനും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനും സോ ഐ പി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ തന്നെയാണ് ഐ എസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ പി ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ ന്യൂമറേറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ താഴെയുള്ളത് മുകളിലുള്ളതിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും അഥവാ എൻ പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ എസ് ആയിരിക്കും എൻ പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അതേത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആ മക്കളെ യെസ് അത് സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ അടുത്ത് നോക്കണം എൻ എസ് ഈസ് എൻ എസ് ബൈ എൻ പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ മക്കളെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഒന്നിനേക്കാളും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് അനുമാനിക്കണം മുകളിലുള്ളത് താഴെയുള്ളതിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം സോ എൻ എസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ പി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിരിക്കും കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായോ അവസാനമുള്ള രണ്ടെണ്ണം ചിലപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടാവും ഒന്നുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ പറയാം ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ താഴെയുള്ളത് മുകളിലുള്ളതിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ മുകളിലുള്ളത് താഴെയുള്ളതിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം ഇപ്പോ വി എസ് ബൈ വി പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഏത്
കാരണം ആ ഈക്വേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ വോൾട്ടേജിന്റെയും കറണ്ടിന്റെയും റേഷ്യോ നേരെ തിരിച്ചാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരം എന്ത് വരുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഈസ് ടു ടു നേട്ടാം സെറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് കിടക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കുവാണ് നമ്മുടെ അവസാന ചോദ്യമാണ് ഒരു കിഡിലൻ ചോദ്യമാണ് കിക്കിഡിലൻ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആറു മണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിവസം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു മാസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എനർജി കിലോവാട്ട് അവറിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഒരു ദിവസം ആറു മണിക്കൂറാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു മാസം ഉൽപ്പാദിപ്പി അല്ലെ ഒരു മാസം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജം എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു ബൾബ് ഉണ്ട് നൂറ് വാട്ട് മറ്റൊരു ബൾബ് അറുപത് വാട്ട് പിന്നെ ഒരു അയൺ ബോക്സ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് വാട്ടാണുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം സിമ്പിൾ ആണോ എനർജിയുടെ ഫോമില നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എനർജി ഈക്വൽ ടു പവർ ഇൻറ്റു ടൈം ഇൻ അവർ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അറിയുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഡേറ്റ ഒരു ദിവസമുള്ള എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം സോ പവർ എത്രയാണ് നൂറുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുവാണ് സോ നൂറ് പ്ലസ് അടുത്ത എത്രയാണ് ബൾബ് അറുപത് ഉണ്ട് പ്ലസ് അടുത്ത ബൾബ് അടുത്ത അയൺ ബോക്സ് എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് ടോട്ടൽ പവർ കിട്ടി ഇൻറ്റു സമയം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂറാണ് പ്രവർത്തിക്കുക ഒരു ദിവസം ആറ് മണിക്കൂർ വീതമാണ് പ്രവർത്തിക്കുക സോ ഇൻറ്റു ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര വരും ആയിരം കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവിടെ ടോട്ടൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു പവർ ഇൻറ്റു സമയം ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം ആണ് സോ ആദ്യം ടോട്ടൽ പവർ എത്ര വരും എല്ലാത്തിനെയും കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടൽ പവർ കിട്ടി കിട്ടി അതിനെ ആറ് വെച്ച് ഗുണിച്ചു ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ എനർജി കിട്ടി ആ ഒരു ദിവസത്തെ എനർജി എത്രയായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയണം അത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇത് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണോ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് കിലോ വാട്ട് അവർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എനർജി എന്ന് പറയും സംശയം വേണ്ട ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് കിലോ വാട്ട് അവർ ഇതാണ് ഒരു ദിവസത്തെ എനർജി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ എത്രയായിരിക്കും നിസ്സാരമാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സിന്റെ ഒരു മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസം ഒരു ആവറേജ് എടുക്കാം സോ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സിന്റെ മുപ്പത് ചെയ്യുക സുത്രം വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഒരു മാസത്തിൽ ഉൽപ്പാദി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ സോ ആ ഫോർമുല പഠിക്കുക അതിൽ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഒരു മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മുപ്പത് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ മതി സാർ ചില മാസത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒന്നല്ലേ ചില മാസത്തിൽ ഫെബ്രുവരി ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി എട്ടല്ലേ ലീപ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ലൈക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് മുപ്പത് കൊണ്ട് കുടിക്കുക എന്നിട്ട് ഉത്തരം എഴുതി വയ്ക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മാസത്തിലുള്ള എനർജി കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ വാട്ട് അവർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ സോ ഇതിൽ പല ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിരിക്കും അങ്ങനെ പുതിയതാണ് വർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും കമന്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുപോലുള്ള കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് കുറെ ന്യൂമറിക്കൽസുമായിട്ട് കുറെ റിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് അണ്ണൻ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും സോ അണ്ണന്റെ പിള്ളേർ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യണം ഗംഭീരമായിട്ട് പഠിക്കാം ഫിസിക്സിൽ ഫുൾ മാർക്ക് ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു അട്ടിപൊളിയാക്കടാ മക്കളെ ഒന്ന് കൂടെ കട്ടക്കി ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതിയടാ സെറ്റാക്കാം സോ ലവ് യു ആൾ ബൈ ടേക്ക് യാ പഠിക്കടാ